ni aibu kubwa kwamba serikali badala ya kulinda watu na mali yao kutumia vitengo eh, vya usalama wale ambao walitumwa sehemu ile kwenda ku, eh, kuweka amani kwa ile inaitwa ambayo dumisha amani operation wao sasa ndio wanalete fifo wanalete maafa kwa watu wetu Sadakta mtazamaji chini ya mwaka moja peke yake wa bunge wa chama acha UDA wameanza ku mbona waliweza kumpigia bwana William Samoi Arap Ruto kura kama rais wa taifa la Kenya kama hawezi akashughulikia masuala ambayo yanahitaji kushughulikiwa masuala ambayo yanawakumba wananchi Wabunge hawa mtazamaji wangu wameanza kuogopa kwamba Wenda Ground 20 27 ikawa mbaya tena zaidi wakakosa kurejeshwa bungeni maybe wengine katika hawamu ya pili wengine katika hawamu ya tatu ili kuweza kuongoza taifa ama kuweza kuongoza eneo bunge ambalo wanatoka Karibu ni kuelezea ni kipi ambacho kimeweza kujiri jinsi ambavyo umeweza kusikia katika hiyo kanda ambayo nimeanzisha nayo huyo mbunge ala, analaumu serikali kwamba serikali ndio inawaua wananchi upande wa West Pokot sote tunaelewa kwamba upande wa West Pokot pamekuepo na mapigano kati ya jamii wengine wakilaumiana kwamba wewe ndio unaiba mifugo yangu wengine hapa wakisema wewe ndio unaiba mifugo yetu na nielewa mtazamaji wangu karibu ni kuelezee mingi tena zaidi mbona mbunge huyu ambaye ameweza kujitokeza mbona ameamua ku kumchagua bwana William Samoei Ruto kama rais wa taifa la Kenya. Mambo yameanza kuharibika. Na mapinduzi huenda yakafanyika kwa sababu wabunge wa Azimio hawawezi wakamkataa waka, waka bwana William Samoei Ruto, alafu UDA nao wakaanza kurigirate mbona waliweza kumchagua. Ni ishara kwamba sasa kitu ambacho kimebaki ni revolution peke yake. Hicho ndicho kitu ambacho kimeweza kusalia kwa sasa tafadhali na kwamba kama hujaweza kupiga subscription piga subscription ubonyeze kengele alafu kishafanya hivyo alafu uweze kushare video hii utuambie nani ambalo ulipo bila shaka utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja ili kuweza kuhakikisha kwamba uh, unapata matukio yetu pindi tu tunapoyaachia hewani sikiliza UDA MP Samuel Muroto regrets voting for president William Samoei Ruto. Mambo yamechemka. Huyu ni mbunge wa Kapenguria, I think ni Kapenguria mawapi. Ana regret kuweza kumchagua bwana William Samoei Ruto kwa sababu hawezi akamaliza uhasa hapa chini. Kazi ni kuelekea kushughulikia masuala kama vile upande wa Haiti, lakini hapa nchini hawezi akashughulikia uhasama na kuweza kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Nataka niweze kumegea haya mengine tena zaidi uweze kuelewa kila ambacho na maanisha. Kapenguria member of parliament Samuel Muroto on Tuesday expressed his regret in voting for the current government father complaining that the decision could even bar him from entering the biblical heaven and asked for forgiveness from God. Huyu ni mbunge katika kanda ambayo nitakuchezea nitaitafuta nikuchezee mtazamaji wangu. Kwa sababu I'm very sure alikuwa anasungumza mahali. Ameweza kusema kwamba anajutia kuweza kumuelect bwana William Samoei Ruto kama rais wa taifa la Kenya kwa sababu yeye yaoni kama kuna kazi ambayo anaifanya kuweza kuwasaidia wananchi na katika kule kujutia kwake bwana Muroto anatuambia kwamba anashuku hata uenda bwana William Samoei Ruto akamkosesha yeye kuweza kuingia mbinguni mbona bwana Moroto akaja akasema hivyo Moroto was lamenting over the failure of the government to take an action against the clashes that resulted in the deaths of four people in his region. Hapa ni West Pokot mtazamaji wangu. Watu wanapigana. Kati ya jamii mbili, I think kule ni pale ambapo bandits wanapatikana. As I think. Unakuta kwamba watu fulani wameelekea katika jamii fulani wanaiba mifugo kipindi ambapo wameweza kuiba mifugo na wale wengine ambao wameweza kuibiwa wakienda kufuata ile mifugo unakuta kwamba hapa katikati kipindi ambapo wale ambao walikuwa wanafuata mifugo yao wameipata wakirejesha nyumbani serikali badala ya kuweza kuchunguza serikali inatumia drone 
kisha inawaua hivyo ndi jinsi ambao wameweza kutuambia hapa hmm? according to the mp the recent regime had immersed fail to deliver on its promises especially in dealing with conflicts and the rampart in a security in the north uh, rift region unaona huyu mbunge anatuambia kwamba just imagine ni mbunge wa Kenya kwanza chama cha UDA sasa kama chama cha UDA wana regret kumpigia bwana William Samoei Ruto kura what do you expect us tufanye as we as mio what do you expect us tufanye unasikia yeye anasema kwamba kipindi cha kampeni bwana William Samoei Ruto aliweza kutia uh, mdomo wake na akaweza kuwa hakikishia wananchi kwamba iwapo ataweza kuingia mamlakani atamaliza uhasama clashes atamaliza mapigano kati ya jamii mbili aweza kuhakikisha kwamba anawaleta pamoja awaelewanisha awaambie kwamba nyinyi kitu ambacho nataka ni muweze kuelewana muendeleze Kenya mbele na badala yake serikali yake ndiyo inawaua wananchi maafisa wa polisi ambao unakuta kwamba wametumwa eneo la West Pokot kuweza kuleta uh, amani ndi serikali ile ama maafisa wa polisi ndiyo wanawaua wananchi Hmm? According to the politician among those killed was a student uh, who had just completed his KCSE certificate of secondary education. Na nina mtazamaji wangu, the aggrieved leader father pointed out an accusation finger to the Kenya Defence Forces officers deployed in the area. Unasikia hawa ni KDF ambao umeweza kutuma upande wa Kapenguria West Pokot kuweza kuleta amani. Lakini badala ya kuleta amani wanaenda kuwaua wananchi ambao hawana hatia. Sasa kama serikali imeweza kushindwa kuleta amani hapa nchini upande wa West Pokot, imeshindwa kuleta amani upande wa Lamu, Mandera, Garissa pamoja na maeneo mengine ambayo yanazingira haya maeneo unasikia mambo na Alshabab, West Pokot unasikia ni clashes kati ya jamii. Sasa Serikali imeshindwa kuleta hapa ama, amani hapa nchini Kenya lakini inakimbilia upande wa wapi? Haiti. Anyway, ningependa uweze kusikiliza hiyo kanda uh, jinsi ambavyo mbunge huyu anasema kwamba ana regret kumpigia bwana William Samoei Ruto kura kwa sababu yeye ndiye ameweza kushindwa kuleta amani hapa nchini. Ana regret kwa sababu mapigano yanapigana kipindi ambapo yeye ni rais, kipindi ambapo huyu Muroto ni kiongozi kwa sababu ile damu ambayo inamwagika itakuwa inalia mikononi mwake wale ambao wamepewa jukumu na unajua hata katika vile Mungu aliweka mwanadamu ukiwa kiongozi na, 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 na damu inamwakika wakati wako hiyo hiyo damu yote inaenda kolani wewe that's why mimi najaribu kwangu kuona kwamba kila mtu yuko pamoja ukiana kapenguria saizi ni cosmopolitan area wako kuyu nani nani lakini uweze kujua nani huyu nani huyu hmm? hata imebidi sasa tuoe kila kabila ndio watu waingie pamoja. Kwa sababu tunaona kwamba hiyo ndio raia yetu. Kwa hivyo nataka niambie serikali especially Kindiki kwa sababu yeye ndiye anaongoza hiyo kitu. Yeye ni lawyer. Lakini naonekana yeye anapenda fifo watu wakufe. Ya anasherekea na kupiga makofi wakati watu wanakufa. Hiyo sio njia. Na naambia hata mheshimiwa rais. Tulikubaliana na tukafurahi kwamba okay, wanajeshi wakienda pale watalete uhusiano mzuri kama vile yake baki ilifanya. Hata mwenyewe alikuja maombi kwa pale kapenguri ya makutano. Na kaidi akaambia watu kwamba hii zigali yangu italeta ninyi pamoja watu wakapiga makofi. Kama vile nimesema yote ni kabila moja. Hatutaki kutaja mimi mwenyewe sitaki kutaja oh hao ndio wamefanya hii. Hii ni serikali ndio wamefanya hii makosa. Hata Turkana hawajafanya. Hata sagire kati ya hii kwa sababu watoto wote wanasoma mali pamoja. Kati ya hii wenye umeumia hata wale wengine wameumia namna hiyo. Kwa hivyo nataka niulize tu wale security wako pale hii hii kitendo ambayo imefanyika mpaka wajue kwamba nani alifanya hiyo kitu na Mungu atatusaidia ili nimalize kwamba na ndio niseme kwamba sangine ya serikali ndio anachochea hii communities walipeana KPR NPR kwa upande wa jamii ya jirani akawacha hii ingine wewe unafikiria sasa ikiwa huyu hata watoto wako ukipa huyu ukali huyu mwingine usipopatia huyu mwenye atakosa atakuja na nguvu na kunyang'anya huyu kwa nguvu lakini ukimba mtu kidogo kidogo alafu mwingine ataka kuchakosa mwingine anaambia wewe nini unachakosa mtu na nimepatia namna hii kama vile anasema kibaki alikuja akaweka watu pamoja sasa hata kama mtu kutoka West Pokot 
eri yangu aingie transfer ni mchokosi huyo nini napeleka transfer na kuna maji hapa hivi sasa saizi wote wa transfer wanakuja kufanya biashara pande hii sisi tunaingia huko tunafanya pande ile nyingine na tuna na tunafurahia hiyo amani hii sehemu ya chini ni serikali ndio inachochea na sisi serikali nyingine ni hii hata mimi ni namba ya UDA na regret kwa nini nilichakua hii ambayo inaletea hata sasa ngine itafanya nisiende ni pingudi naomba msamaha Mungu umeweza kusikia mtazamaji wangu serikali imeweza kushindwa kuleta amani hapa nchini mimi nadhani kwa makituriki ndiki pamoja na huyu waziri wa defense anaitwa Bora nimeweza kusahau jina lake hivi kidogo Aden Duale wao ndio wanafaa kushughulika masuala kuweza kuhakikisha kwamba kila kona ya taifa inapata amani sio kuweza kwa kuhakikisha kwamba wana watuma wana, wa maafisa wa polisi wanajeshi kuelekea mahali kwenda kuleta amani na badala ya kuleta amani wanapigana badala ya kwenda kukaribu mahali ambapo tukio limeweza kutokea waweze ku solve issues wao wanatumia mtutu wa bunduki wanawaua is the same as jinsi ambavyo KDF waliweza kutoka hapa nchini wakaelekea upande wa Kongo badala ya kwenda kuleta upande wa Kongo amani wao wanaenda kuwaua wananchi kule sasa kama serikali peke yake ndiye inaua wananchi hapa nchini serikali hiyo bado ndiye itaenda upande wa Haiti ende kuleta amani ikiwa hapa nchini imeweza kushindwa hmm? na kipindi cha kambini waliweza kuwaambia kwamba wataleta amani hapa nchini viongozi hawa katika mwendelezo wa kanda hii niliwe, niliamua kuchukua ile kanda ambayo utaisikilizwa uweze kuelewa kile ambacho walikuwa nasema viongozi hawa katika kanda hii waliweza kusema kwamba utawala wa Moi ukajaribu kuleta jamii upande wa West Pokot pamoja na Pika, Kapenguria pamoja wakawaelewanisha wakaishi kwa amani kipindi cha Moi pamoja na kipindi cha Kibaki Kibaki kwanza ndiyo waliweza kumsifu vizuri kwa kusema kwamba Kibaki yeye aliweza kuleta jamii kwa umoja kama ni kitu ambayo kama ni mtoni ambao alikuwa anazozania akawajengia mtoni nyinyi jamii fulani kuwa na mtoni fulani na mimi ja, na nyinyi jamii ya West Pokot kuwa na mtoni fulani ya kuchota maji maybe ya kunywesha mifugo yenu na nyinyi wakapingulia kuwa na mtoni fulani maybe ya kutumia maji yao nyumbani akachukua maafisa wa polisi kule maafisa wa polisi wao kuwa na ruhusiwa kutumia bunduki walikuwa tu wanaulizwa iwapo uh, wanataka waweze kukalishwa chini waelewane yani angalau kipindi cha moi yani cha we eh, kibaki watu waliweza kutulia kwa amani lakini sasa kipindi cha William Samuel Ruto ni dictatorship na nielewa ni dictatorship peke yake unakuta kwamba KDF badala ya kuleta amani badala ya kwenda kuwashirikisha wananchi wa waulize kitu ambacho kinaendelea ni kupiga risasi unasikia sasa hivi hawa ambao waliweza kupigwa risasi hawakukuwa na hatia bali walikuwa wamefuata mifugo yao mpaka penye ilikuwa imeibwa wakaipata sasa walikuwa wanairejesha nyumbani sasa wale ambao walikuwa wamekosewa wamepata mifugo yao ndio unakuta kwamba serikali inawaua ndio wanauliza kwani wako Kenya gani kwani wako Kenya gani ambapo unakuta kwamba watu ambao hawana makosa ndio wanauawa wale ambao wako na makosa wanaachwa na ndio maana umesikia wakisema kwamba wenda kwamba serikali hii ndio inachochea mapigano upande wa West Pokot pamoja na kapinguria na akamalizia kutuambia kwamba na regret kuchagua bwana William Samuel Ruto kipindi ambapo anatuambia kwamba na regret si ni ishara kwamba nataka kuingia muungano wa azimio kama na regret hivyo ni ishara kwamba kila kitu ambacho bwana William Samuel Ruto anakifanya yeye yeah, anapingana nacho bwana Muroto karibu azimio bwana tupige hii serikali msasa karibu kwenye hii serikali tupige karibu kwenye hii a uh, muungano wa azimio moja wa Kenya tupige serikali msasa kwa sababu serikali ambayo ni ya dictatorship hapana this is a dictatorship kipindi ambapo KDF KDF ni serikali ambao wameweza kukaa deployed upande wa western west pokot kuleta amani badala ya kuweza kuleta amani wanawaua wananchi umesikia mtu ambaye ameweza kuuawa mtazamaji wangu ni mtoto ambaye alikuwa amemaliza kidato cha ine ishara kwamba serikali yajali ni kufiatua kufiatua. Wazee lako mtazamaji nilipe baada ya mbunge huyo kuweza kutuambia kwamba yeye ana regret kumchagua bwana William Samuel Ruto kama rais wa taifa la Kenya. 
Sema nasi ili tuweza kupata wazo lako na rejea na mingi. Tena zaidi jina langu jinsi ambavyo nimekufahamisha ni Mr. Eagle Eats.